，以后孩子想吃炸鸡翅了，作为一个合格的妈妈，我是不会给他点外卖的。你就像我这样在家做，干净卫生，好吃又放心。我们先把五毛一个的鸡翅改刀切成两半，加葱姜、料酒，一勺盐、胡椒粉、生抽、蚝油，炸拌均匀，腌制十分钟，再打入两个鸡蛋，炸出来才更香。酥脆的关键就是这九块九三袋的炸鸡裹粉，用它来炸鸡腿、炸鸡米花都非常好吃。鸡翅均匀的裹上炸鸡裹粉，再抖出鳞片，六成油温下锅炸，中小火炸个七八分钟，炸至金黄酥脆就可以开吃了。这样做的炸鸡翅，小朋友超爱吃，你也赶紧收藏做起来吧。鸡翅中含有丰富的蛋白质，有助于维持身体的正常生长和修复。鸡翅中的脂肪可以为身体提供能量。鸡翅中含有一定量的矿物质，如钙、磷等，对维持骨骼健康有一定帮助。鸡翅可以通过多种烹饪方式制作，如烤、炸、煎、炖等，为饮食增添多样的口味。大家好，我是小尹，今天我们用这颗花菜来做好吃的。首先把花菜像这样一朵一朵掰下来，然后再掰成小块，尽量掰的小一点，这样容易入味。再加一大勺盐。倒入清水，没过花菜，然后清洗一下，浸泡十分钟，这样能有效的去除花菜里细微的杂质和灰尘。再准备一个胡萝卜，先切斜段，再切成菱形片。切好之后装入碗中备用。准备适量的青红辣椒，切成辣椒圈。喜欢吃辣的可以多放一点。装入碗中备用。准备半头大蒜，切成蒜片。装入碗中备用。再准备三颗鸡蛋，打入碗中。加一小勺淀粉，搅拌均匀，搅拌至没有淀粉颗粒，像这样就可以啦。热锅刷一层薄油，开小火，倒入鸡蛋液。晃动一下锅子，把鸡蛋液铺均匀，煎至鸡蛋液凝固，给它翻个秒。鼓起大泡，像这样就已经熟啦。再把它盛出来，先把鸡蛋饼切成条，再切成菱形块，装入碗中备用。我们的花菜也泡得差不多了，把它清洗干净，然后控干水分，装入碗中备用。锅中水烧开，加一勺盐，几滴食用油，把花菜也加进来，再把胡萝卜也加进来，再加一小把提前泡发好的木耳，焯水三分钟，把所有的食材都煮熟。再控干水分，捞出来放凉备用。热锅放油，油热之后加一把花椒翻炒，炒出香味。再把花椒捞出来，不要。把青红椒、蒜片加进来翻炒，小火炒出香味。再加一勺生抽，一勺米醋，适量的蚝油，适量的胡椒粉，然后关火，把它们搅拌均匀。再把料汁浇在花菜上，哇，好香啊！然后加一勺盐，一勺白糖提鲜，再把鸡蛋皮也加进来，充分搅拌均匀。一道清脆爽口又开胃下饭的炝棒花菜就做好啦，装盘就可以开吃啦。再加点葱花或者是香菜更香。这样做出来的花菜口感非常的清脆，酸辣爽口又不油腻。如果有小孩吃，可以把辣椒改成菜椒。花菜的营养价值非常高，含有各种维生素。大人和小孩都可以多吃一点，这样做营养不流失。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。
大家好，我是小颖，今天分享一道非常简单的早餐饼，营养又美味，十分钟就能做好。首先，我们准备三克盐，六百毫升凉水。大家好，我是小颖，今天分享一道益气补血，同时也非常好喝的甜汤。首先，我们把大枣清洗干净，再准备一根吸管，把大枣核去掉，像这样就可以。再把去核的大枣倒入锅中，再准备一碗红豆，浸泡一个晚上，倒入锅中，加足够的清水，大火烧开，再转小火煮四十分钟。再把红薯去皮，然后切成小块，放入料理机中，加少许清水，打成红薯泥。再把红薯泥倒入锅中，小火煮开，取二百毫升红薯泥，倒入二百克糯米粉中。一边倒一边搅拌，搅拌成这种颗粒状，再把它捏成团，再取一小块面团搓成丸子，像这样就可以。再撒上少许干糯米粉，防止粘连。吃不完的丸子可以冷冻在冰箱里，随吃随拿也比较方便。我们的红豆也已经煮好啦。已经煮开花了，再根据自己的口味加入红糖，再加入红薯丸子，最后加入适量的枸杞，煮至丸子飘上来，再煮两分钟左右就可以出锅啦。这个汤加了红枣和枸杞，有益气补血的功效。同时加了红薯丸子和红豆也非常的好喝，红薯丸子非常的软糯，非常的好吃。天冷的时候喝上一碗，全身暖和。如果你喜欢也试试吧，喜欢我的视频就关注我吧。
大家好，我是小影。今天我们用金针菇来做好吃的。首先把金针菇的根部切去，不要。再把金针菇装入清水里，散开，然后加一勺面粉，在面粉水里泡十分钟，这样能把小蘑菇里的灰尘清洗干净。然后准备一个去皮的土豆，擦成土豆丝，把它擦到水里，这样不会氧化变黑。再准备一个胡萝卜，也擦成胡萝卜丝，然后清洗一下，洗去土豆表面的淀粉，再控干水分，装入碗中备用。金针菇也泡的差不多了，把它清洗干净，放入清水里多洗几遍，洗去表面的灰尘，然后控干水分，装入碗中备用。再准备三颗鸡蛋，打入碗中搅散。再把鸡蛋液倒入金针菇里。我们再来准备一点配菜：青红椒切成小丁，装入碗中备用。准备适量的小葱，切成葱花。装入金针菇里，然后再来调一个味：一勺盐，适量的白胡椒粉，一勺生抽。先把它们充分搅拌均匀，搅拌均匀之后，再加一大勺面粉，大概120克左右，继续搅拌均匀，搅拌成这种粘稠的菜糊状就可以啦。热锅放油，用刷子刷均匀。再把菜糊也加进来，用铲子铺均匀，把它铺成饼状，然后再撒点熟芝麻，更香。再把青红椒也加进来，铺均匀，然后盖上，打开馅饼模式，焖三分钟。时间差不多了，底部定型，再给它翻个秒，然后再盖上，再焖三分钟。哇，好香啊，香喷喷的，煎至两面金黄就已经熟啦。再利用一个盘子把它取出来，然后切成自己喜欢的形状，好吃又好看的早餐饼就做好啦。它的口感是非常的柔软，底部有一点焦香，是早餐不错的选择。做法也非常简单，如果你喜欢也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我。
和南瓜做好吃的。首先，我们把南瓜去皮，再切片，然后装入碗中，放入锅中，大火蒸十分钟，蒸熟。趁这个时间，我们来准备半个苹果，先切片，再切成小碎丁。装入碗中，加一勺白糖，搅搅匀备用。把蒸熟的南瓜取出来，压成南瓜泥，然后再加适量的糯米粉。这个糯米粉的量要根据你的南瓜泥而定。搅拌成这种稍微粘稠一点的糯米糊，像这样就可以。再把苹果加进来，搅拌均匀。苹果当中含有水分，如果觉得太稀，可以加适量的糯米粉。最后搅拌成像这种稍微干一点的糯米糊。再准备适量的饺子皮，饺子皮的边缘抹上清水，再取一块糯米团，把它团成球，然后再压扁，像这样就可以。把它放到饺子皮上，如果觉得粘手，手上可以抹点油，这样不会粘手。另取一张饺子皮，抹上清水，再盖上，然后利用一个叉子，把边缘压出花形，翻一面再压一下，这样不容易散开。全部都做好，准备下锅。热锅放油，放入饼坯。饺子皮上刷上凉油，锁住水分，这样做出来的饺子皮不会发硬。中火煎两分钟左右，煎至一面金黄，再给它翻一面，然后再煎两分钟左右，煎至两面金黄，表皮酥脆。饼皮微微鼓起，就可以出锅啦。这样做出来的南瓜饼，外皮非常的酥脆，里面软糯香甜，吃上一口还有酸甜的果粒，真的是非常好吃。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。
家好，我是小英。今天我们来做懒人早餐，简单美味，五分钟就出锅。首先准备两个鸡蛋，打入碗中，然后用筷子把鸡蛋搅散，先放一旁备用。再准备一块大葱，先切成四瓣，再切成葱花。切好之后装入碗中备用。再准备两根火腿肠，先切成小段，再切成薄片，然后切成细丝。切好之后装入碗中备用。最后准备一个去皮的土豆，先切成薄片。再改刀切成土豆丝，切好之后装入碗中备用。起锅热油，油热之后下入土豆丝，土豆丝不要放得太多，铺满锅底就可以。然后用筷子铺均匀，盖上盖子焖两分钟。这个时候的土豆丝基本上已经熟了，再把鸡蛋液倒进来。然后撒点胡椒粉和盐调味，鸡蛋液凝固之后，盖上盖子，然后倒扣过来翻一面。哇，好香啊！颜色金黄金黄的，表面上再抹上一层番茄酱，多放一点更好吃。再把火腿肠也加进来，然后把葱花也加进来，最后撒上芝士碎。然后盖上一张锡纸，芝士碎更加容易融化。再盖上盖子，小火焖一分钟。一分钟之后，我们打开看看，香喷喷的披萨就做好啦。然后把它整个倒出来，再切成小块，方便使用。这样做的披萨真的是太香了。全程只用了五分钟，比出去买早餐还要方便。不用面粉，不用揉面，比外面买的披萨还要香，连挑食的孩子都能吃一大盘。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。
家好，我是小影，今天买了四条带鱼。现在的带鱼还是挺贵的，要二十块钱一斤。我们选带鱼的时候要选这种有关者的，眼睛黑白分明，肉质比较饱满，并且有弹性，这样的带鱼比较新鲜。然后从鱼尾处把鱼鳍撕下来，这样处理要比剪刀剪得干净。再把鱼头剪下来，然后把腹部剪开。再把内脏清理干净，这里面的这层黑膜一定要去掉，它的腥味比较重。再用清水清洗干净，这样我们的带鱼就处理好啦。然后在带鱼身上打一支花刀，不要切断。然后翻过来再继续打花刀，打到第六条的时候把它切断，这样处理的带鱼更加的容易入味。切好之后，装入碗中，再加入姜丝和葱片，加一勺盐，适量的胡椒粉，一瓶盖白酒去腥，再用手充分抓拌均匀，然后腌制二十分钟。再准备一根大葱，切片；生姜切丝；大蒜切片。切好之后装入碗中备用。再来调个料汁，两勺料酒，两勺生抽，三勺米醋，两勺白糖，一小勺盐，搅拌均匀，放一旁备用。再来准备一个小碗，打入一颗鸡蛋，然后用筷子把鸡蛋搅散，放一旁备用。我们的带鱼也已经腌好啦，把鱼肉挑出来，葱姜就不要了。再把鸡蛋液倒入带鱼里，然后用手抓拌均匀，让每块鱼都裹上鸡蛋液。再加两勺玉米淀粉，继续抓拌均匀，让每块鱼肉都裹上淀粉糊，像这样就可以啦。热锅放油，油能没过锅底就可以。油温烧至冒烟，再改中火，下入带鱼，这样高油温下锅，表面比较容易定型，鱼皮不容易粘锅，还能锁住鱼肉的水分。煎至一面金黄之后，再给它翻一面，煎至两面金黄，像这样就可以啦，大概需要三分钟左右。再把它盛出来，现在就已经香喷喷啦。再把葱姜蒜倒入锅中翻炒，炒出香味。再把料汁也加进来，把煎好的带鱼也加进来，用筷子铺均匀，然后转小火盖上煮五分钟。中途要给它翻个面，然后盖上继续煮。时间差不多了，然后沿着锅边加入少许米醋。再开大火收一下汤汁，汤汁收的差不多了，就可以出锅啦。哇，好香啊！香喷喷的糖醋鱼就做好啦。这样做出来的带鱼吃起来酸甜开胃，而且没有一点腥味，鱼肉的水分被锁住，吃起来外焦里嫩。最后再撒点葱花，好吃又好看。带鱼的营养价值丰富。它的蛋白质比较容易被吸收，多吃还能提高人体的免疫力和抗病毒能力。这样做既营养又美味，老人和孩子都非常的适合。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小影，今天我们用香蕉和鸡蛋来做好吃的。首先准备两到三根香蕉，去皮。然后切成小段，切好之后装入碗中备用。再准备两个鸡蛋，打入碗中，然后加几滴白醋去腥。再用筷子把鸡蛋搅散，搅拌均匀，然后把鸡蛋液倒入香蕉里，再加200毫升纯牛奶。
，然后全部倒入料理机里，选择裹酥件，打成香蕉奶昔。打好之后，倒入大一点的碗中，加四颗酵母粉，一勺白糖，充分搅拌均匀，搅拌至酵母粉溶解，再加入一百五十克玉米面，两百克普通面粉。继续搅拌均匀，搅拌至没有干面粉，像这种粘稠的面糊状就可以啦。然后盖上保鲜膜，放冰箱里冷藏发酵一个晚上，早上起来可以直接用。再准备适量的葡萄干，装入碗中，加一勺面粉，抓拌均匀，让美丽葡萄干都裹上一层面粉，再倒入清水清洗干净，要多洗几遍。这样能彻底的洗掉葡萄干里的灰尘，看一下，非常的干净。然后控干水分备用，再加入适量的蔓越莓干，然后把它们切得更碎一点，像这样就可以啦。装入碗中备用。早上起来，先把我们的面糊取出来回温，这样面就发好啦，里面充满气泡。再把果干加进来，充分搅拌均匀，顺便给面糊排排气，然后盖上保鲜膜，再次发酵十分钟。电饼铛提前刷油，先不用预热。再把醒好的面糊倒进来，然后用勺子把表面抹均匀、抹平整，然后撒点熟芝麻，好看又好吃。然后上下火开启，打开馅饼模式，盖上焖七分钟左右。哇，好香啊！浓浓的香蕉牛奶味。烙至两面金黄，大饼全部都鼓起，并且能闻到浓浓的香蕉味道。用铲子摁压，立刻回糖不塌陷，就已经熟啦。再把它取出来，切成自己喜欢的形状。香喷喷的早餐饼就做好啦，非常的松软又香甜可口，再配上一碗稀饭，真的是非常不错。这里添加的玉米面，营养也是非常的丰富。看一下，非常的松软，里面满满的都是酸酸甜甜的果干。这样做的早餐饼，挑食的宝宝也能吃得饱饱。酸甜开胃又营养。如果吃不完，第二天可以放蒸锅里回温一下，一样的松软可口。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。